வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் ப்ராசஸ்ல இருக்கிற எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர்ல இருக்க யூனிட் டூ ரிலவெண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயும் நம்ம யூனிட் டூ ரிலவெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதோட கண்டினியூட்டி தான் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபோர் காயின்ஸ் வர்ட் ஆஃப் சைமல்டேனியஸ்லி வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டூ ஹெட்ஸ் அட்லீஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் அட் மோஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய கொஷின் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் உங்களுக்கு எயிட் மோர் கொஷினாக கேட்கலாம் இல்லை சப் டிவிஷனாக கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான கொஷின் இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணாலோ இல்லை இந்த வீடியோ கேட்டாலே உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா தெரிஞ்சிடும் மா ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் கொஷின் ஆக்சுவலி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் காயின்ஸ் வர்ட் ஆஃப் சைமல்டேனியஸ்லி ஸோ நாலு காயின் டாஸ் பண்ணுறாங்க வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் லெட் எக்ஸ் பி ரேண்டம் வெரியபிள் த நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அப் டைன் பேன் ஃபோர் காயின்ஸ் ஆர் டாஸ் நார்மலாக காயின் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலே நமக்கு பியோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு எடுப்போம் ஒன் பை டூ அதாவது மொத்தம் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஹெட் ஆர் டைல் இதில் எனக்கு ஹெட்டு தான் தேவை இந்த கொஷினில் எல்லாமே ஹெட்டு தான் கேட்டிருக்காங்கிறப்ப ஹெட்டு கேட்டாலும் ஒன்று தான் வரும் டைல் கேட்டாலும் மொத்தத்துக்குள்ளே ரெண்டில் ஒரு டைல் தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ ஒன் பை டூ அப்போ கியூவோட வேல்யூ என்ன இருந்துருக்கலாம் ஒன் மைனஸ் பி தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ ஆன்சர் ஒன் பை டூ என் மொத்தம் எத்தனை காயின் டாஸ் பண்ணுறதா நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்கோம் ஃபோர் காயின்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னோட வேல்யூ ஃபோர்னு எடுத்துக்கோம் இது தான் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாவாக நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிற வேண்டியது அடுத்து பி ஆஃப் ப்ராப்ளம் காயின் பேஸ்டாக தான் இருக்குது ஸோ இது எந்த மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு வரலாம் பி ஆஃப் கெட்டிங் எக்ஸ் ஹெட்ஸ் இன் த்ரோயிங் ஃபோர் காயின்ஸ் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக இருந்ததுன்னா காயின் ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா என்சிஎக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் பைனாமியல் கண்டிஷனை எடுத்து எழுதிக்கோங்க என்சிஎக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் இதில் என் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் பி வேல்யூ தெரியும் க்யூ வேல்யூ தெரியும் இப்போ கண்டிஷன் வைஸ் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்மாக பார்த்தோம்னா நமக்கு சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷனில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது டூ காயின்ஸ் கேட்டிருக்கோம் சாரி டூ ஹெட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ ஹெட்ஸ் மட்டும்தான் கே தேவை அப்படிங்கிறப்ப சப்டிவிஷன் ஒன் பி ஆஃப் கெட்டிங் டூ ஹெட்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரலாம் பி ஆஃப் எக்ஸோட வலிவு எனக்கு ரெண்டு போதும் அப்படிங்கிறப்ப பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ தட் இஸ் எக்ஸோட வலிவு நீங்கள் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த கண்டிஷனில் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபோர் சி டூ பியோட வலி ஒன் பை டூ பவர் டூ ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சி டூக்கு வேல்யூ தனியாக பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோருங்கிறப்ப நமக்கு வர ஆன்சர் த்ரீ பை எயிட் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் சப் டிவிஷன் ஒனில் வி வாண்ட் ஒன்லி டூ ஹெட்ஸுங்கிறப்ப இதோட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ த்ரீ பை எயிட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் நமக்கு கேட்டிருக்கதோ அட்லீஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் அட்லீஸ்ட் மினிமம் எனக்கு ரெண்டு ஹெட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப மேக்ஸிமம் நமக்கு த்ரீ ஆர்க்கெலாம் ஃபோர் நாலு டாஸ்லேயுமே எனக்கு ஹெட்ஸே எக்ஸிஸ்ட் ஆனாலும் ஓகே தான் அப்படின்னு அர்த்தமாகும் ஸோ பி ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டாக தான் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் டு டூ அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் கிரேட்டர் தான் தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூங்கிறப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் இங்கே ஃபோர் காயின்ஸுங்கிறப்ப ஃபோர் வரை நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஃபோர் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொஷினில் ஃபைவ் காயின்ஸ் ஆர் இல்லை சிக்ஸ் காயின்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது வரை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா இதுக்கு ஆக்சுவலி டேரெக்டாக டேட்டாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் காமனாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா ஃபோர் சி டூ ஒன் பை டூ பவர் டூ ஒன் பை டூ பவர் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா ஃபோர் சி த்ரீ ஒன் பை டூ பவர் த்ரீ ஒன் பை டூ த்ரீ மை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீங்கிறப்ப ஒன் அடுத்து ஃபோர் சி ஃபோர் ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோருங்கிறப்ப ஜீரோ தான் பவரில் ஜீரோ
தேர்ட் சப் டிவிஷன் அட்மோஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் ஸோ அட்மோஸ்ட்னா அதிகபட்சம் எனக்கு ரெண்டு தலை தான் வேணும் அப்படின்னா ஒரு தலையோட ஆன்சர் முடியலாம் தலை கிடைக்காம எல்லாமே டைல் ஆப்ஷன்லேயும் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் பி ஆஃப் கேட்டிங் அட்மோஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் இருக்கலாம் ஸோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ரெண்டு ரெண்டை விட கம்மியா அட்மோஸ்ட்னா கம்மியா அட்லீஸ்ட்னா அதிகபட்சமா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூவா இருக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தால் ஃபோர் சி ஜீரோ ஒன் பை டூ பவர் ஜீரோ ஒன் பை டூ ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருந்ததுன்னா ஃபோர் சி ஒன் ஒன் பை டூ பவர் ஒன் ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூவா இருந்ததுன்னா ஃபோர் சி டூ ஒன் பை டூ பவர் டூ ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூனா டூ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபோர் ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ காமனாக எடுத்துருங்க ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் ரிமைனிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபோர் சி ஜீரோ ஃபோர் சி ஒன் ஃபோர் சி டூ இதுக்கெலாம் ஃபார்முலாவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க இல்லை கேல்குலேட்டர் டேரெக்டாகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் சி ஜீரோ வேலையும் நமக்கு டேரெக்டாகவே கிடைக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பை சிக்ஸ்டி ஆக்சுவலி இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கும் சரி தேர்ட் சப் டிவிஷனுக்கும் சேம் ஆன்சர் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஃபோர் காயின்ஸில் அட்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட்ங்கிறதுனால இந்த மாதிரி வந்திருக்கு நிறைய ப்ராப்ளத்தில் மாறலாம் எப்படி வந்தாலும் மெத்தட் இது தான் அட்மோஸ்ட் கொடுத்தா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் அட்லீஸ்ட்னா கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவலில் டேர்ம்ஸ் வைஸ் நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணால் வி வில் கெட் த ஆன்சர் ஸோ இந்த பேட்டர்னில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் காயின் பேஸ்ட் ஆனாலும் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டேட்டாஸ் என்னென்ன என் வேல்யூ பி வேல்யூ கியூ வேல்யூ தனித்தனியாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க கண்டிஷனில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்றபடி நிறுத்தி நிதானமாக எழுதுனா ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இதில் பேசிக் டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார்முலாவோ இல்லை வேறு டெரிவேட்டிவ் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் எடுத்து எழுதி அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாங்கிறப்ப இந்த ஃபோர் சி வேல்யூவெல்லாம் நம்ம ஈஸியாகவே கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் டவுட் இருந்ததுன்னா கணிதப்படைக்கு மெயில் அனுப்புங்க தேங்க்யூ